பழங்கால மக்கள் இயற்கை சூழலோடு இணைந்து வாழ்ந்தனர் இயற்கையே மிக பெரிய சக்தி என நினைத்து கடவுளாக்கி கைதொழுத மானுடர் கூட்டம் ஒருபுறமும் மனிதனே மிக பெரிய சக்தி என நினைத்து கடவுளை புறக்கணித்து வாழ்ந்த மானுடர் கூட்டம் மறுபுறமும் வாழ்ந்து வருகின்றனர் கடவுள் உண்டு என கைதொழுத மக்கள் ஆத்திகர் என்றும் கடவுள் இல்லை என வாதம் செய்த மக்கள் நாத்திகர் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர் இயற்கையையும் விஞ்சிய ஆற்றல் ஏதோ ஒரு சக்தி தன்னையும் மீறியிருப்பதை உணர்ந்த மனிதன் அந்த ஆற்றலை அந்த சக்தியை பெற சில சடங்குகளையும் வழிபாடுகளையும் கடுமையான உடல் வருத்தும் செயல்களையும் மேற்கொண்டான் கடவுள் வழிபாடுகளையும் சடங்குகளையும் செய்வதற்கு கோயில் திருவிழாக்களை தோற்றுவித்தான் கோயில் திருவிழா என்றதும் கண்களெல்லாம் நிறைந்து நிற்கும் முளைப்பாரியும் கண்களை விரிய வைக்கும் தீச்சட்டியும் அம்மனை ஆயிரம் கண்ணுடையவளாக பார்க்க வைக்கும் ஆயிரம் கண் பானையும் மனிதர் கரங்களில் நேர்ச்சைக்காக ஏந்தி செல்லும் மண் பொம்மைகளும் நம் கண்முன் உலா வருகின்றன முளைப்பாரி சடங்கு எதற்கு தீச்சட்டி ஏந்துவது ஏன் ஆயிரம் கண் பானையும் மண் பொம்மைகளும் நேர்ச்சை சடங்காக செய்யப்படுவதற்கான காரணம் என்ன இதை குறித்த சிந்தனையை தரும் ஒரு துறைதான் மானுடவியல் துறை மக்களின் பண்பாட்டை சுற்றும் இந்த சமய சார்புடைய சடங்கினை பண்பாட்டு மானுடவியல் படம் பிடித்து காட்டுகின்றது என்றும் அழைக்கப் பெறுகின்றது அம்மன் கோவில் வழிபாட்டில் முளைப்பாளிகை எடுக்கும் சடங்கு முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது பயிர்கள் தழைக்க வேண்டும் தலைமுறைகள் தழைக்க வேண்டும் என வளமை நோக்கில் வளமை சடங்காக இந்த முளைப்பாரி எடுக்கும் சடங்கு நிறைவேற்றப்படுகின்றது முளைப்பாரி பாடல்களின் ஓசையும் முளைப்பாரி பாடல்களோடு முழங்கும் புலவை ஓசையும் பயிர்கள் வளர்வது போன்ற பாவனையை காட்டுகின்றன வேளாண்மை சமூகத்தில் பயிர்கள் செழித்து வளர வேண்டும் என்ற நோக்கில் செய்யப்பட்ட இந்த முளைப்பாரி சடங்குகள் கால மாற்றத்தால் சமயத்துடன் இணைக்கப்பட்டு சமய சடங்குகளாக இன்று காட்சி தருகின்றன தீச்சட்டி ஏந்தியும் பக்தர்கள் நேர்ச்சை சடங்கை நிறைவேற்றுகின்றனர் தீச்சட்டியில் எரியும் தீ 
அம்மனின் கோபமாகவும் உரிமை மேளம் போன்ற இசை கருவிகள் இடி மின்னலாகவும் பக்தர்களின் தலையில் ஊற்றப்படும் தண்ணீர் மழையாகவும் உருவகப்படுத்தப்படுகின்றது அம்மனின் கோபம் தனிந்து மழை பொழிய வேண்டும் என்ற நோக்கில் தீச்சட்டி எடுக்கும் சடங்கு நிறைவேற்றப்படுகின்றது மனித வாழ்க்கை போராட்டம் நிறைந்தது மனிதனுக்கு ஏற்படும் நோய்களும் தீங்குகளும் எண்ணற்றவை கை கால் கண் போன்ற உடல் உறுப்புகளின் பாதிப்பு நீங்குவதற்காக மண் வெள்ளி சித்தளையாலான உறுப்புகளை காணிக்கையாக்குகின்றனர் அம்மை நோய் வந்தவர்கள் தம் நோய் நீங்குவதற்காக ஆயிரம் கண்களை உடைய காணைகளை அம்மனுக்கு காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர் இந்த நேர்த்தி கடல் சடங்குகளை ஒத்த மந்திரம் அல்லது பாவனை மந்திரம் என மானுடவியல் குறிப்பிடுகின்றது முளைப்பாறை எடுப்பது தீச்சட்டி ஏந்துவது ஆயிரம் கண் காணை சுமப்பது போன்ற நம்பிக்கை சடங்குகள் தான் மனித வாழ்க்கையை நகர்த்தி செய்கின்றன விண்ணில் ஏறி அறிவியல் புதுமைகள் வள நிகழ்த்தினாலும் இந்த மண்ணில் நிலை பெறும் மானுட சடங்குகள் மண்ணோடும் மக்கள் மனதோடும் பின்னி பிணைந்து என்னாலும் நிலை பெற்று வாழும் 